국경을 오랫동안 괴롭혀오던 우라르트에 대한 군사원정을 성공적으로 진행한 아시리아는 바빌론의 반란에 협조한 칼데아인 엘람인, 메디아인, 페르시아인과의 전쟁에서 승리한 후 곧바로 가나안 무용료를 침탈해온 이집트에 대한 공격을 준비합니다. 112대 왕 에사르 하도는 이집트 쿠시 왕조의 수도인 멤피스를 함락시키고 아시리아 역사상 가장 넓은 영토를 차지하는 성과를 올린 후 장남인 사마시 슈무킨을 바빌론 왕으로 봉하고 차남인 아슈르 바니파를 자신의 공식 후계자인 아슈리 왕으로 임명한 후 사망합니다. 이러한 선택을 할 수밖에 없었던 배경은 아무리 장남이라도 바빌론 출신의 왕비 소생이라는 태생적 한계 때문에 정통 아슈리 혈통인 차남 아슈르 바니팔이 아슈리의 생탁을 받을 수밖에 없었던 이유였던 것이죠. 당시 후계 문서에는 차남인 아슈르 바니팔에게 장남이 충성을 맹세한 서약본이 남아있으며 또 다른 문서에는 아슈르 왕은 바빌론 왕의 통치에 간섭해서는 안된다고 명시되어 있는 것으로 볼때 바빌론을 직접 재건한 아버지 에사르 하돈의 고심이 읽혀집니다. 그렇다면 군신지간이긴 하지만 제국 내에 두 명의 왕이 존재하는 새로운 정치적 실험은 어떠한 결과로 이루어졌을까요? 아시로 왕 대관식에 참석한 바빌론 왕 샤마시는 니네베에 보관 중이던 마르독 신상을 반환받아 건설 중인 바빌론을 복원하며 평화로운 나날을 보내고 있을 때 아슈르 마니팔은 속국으로 삼은 이집트에서 전해진 반란 소식에 장거리 군사원정을 떠나는 순간부터 이전 영상을 이어가겠습니다. 기원전 671년 선대왕 에사르 하도는 가나안 도시들의 반란을 부추키고 영향력을 행사한 이집트 쿠시 왕조를 정복하기 위해 군사원정을 단행해 수도였던 멤피스를 함락시키고 왕실 가족과 신하들을 전부 포로로 잡았지만 파라오 타르커는 탈출에 성공한 후 본거지인 누비아 지역으로 도망칩니다. 당시 이집트는 신왕국의 몰락 이후 고대 리비아인과 쿠시인으로 이어지는 수백 년 동안 이민족의 지배를 받아왔기 때문에 아시리아가 흑인 파라오를 몰아내고 총독부를 설치하자 협력하는 사람들이 많았으며 그 대가로 이집트인들이 가신으로 중용됩니다. 날병 삼각주를 직할 석주로 편입한 아시리아는 곧바로 철수했으며 도망간 쿠시 방조의 파라오 타아르카는 자신들의 근거지인 누비아 지역에서 대규모 군사를 동원해 테베를 점령하고 총독부가 있던 멤피스까지 함락시켜 이집트를 다시 정복합니다. 이집트를 지배하기 위한 쿠시 왕조와 아시리아의 쟁탈전은 약 10여 년 동안 진행되었는데 아슈르 바니파는 두 번에 걸친 대규모 군사운정을 통해 반란 주모자인 쿠시인 파라오 타르카를 사로잡아 처형하고 반란의 본거지인 테베를 정복하고 약탈합니다. 그러나 이집트에 대한 원거리 군사원정은 득보다는 실이 많다고 판단한 아슈르 바니파란 강적인 쿠시를 상대로 대신 싸워줄 정통 이집트 혈통의 파라오를 등극시켜 가신으로 삼게 되는데 이들이 제26왕조를 개창한 사이스 왕조입니다. 제26왕조는 신왕국이 몰락한 후 거의 300년 만에 탄생한 이집트인 출신의 파라오 정권으로 창시자 네코 1세는 쿠시인과 싸우다 사망했지만 그의 후계자 푸삼티크 1세는 기원전 656년 쿠시인 파라오 탄타마니가 있던 테베를 정복하고 이집트를 통일합니다. 이집트 원정을 돌아온 아슈르마니팔은 곧바로 문서보관소를 건설하여 아슈리와 바빌론의 통치기록을 이관하고 제국 내에 흩어져 있던 문학작품과 신전문화 등 방대한 자를 수집해 전문서기관이 재편집하였는데 이러한 기록들이 수천 년 동안 살아남아 발굴된 것이며 길가메스 서사시와 같은 오래된 수메르 신화가 현재까지 전해 내려져 온 배경입니다. 아나톨리아에서는 트로이 전쟁에 참여했다는 기록이 있는 도시국가 프리지아가 히타이트가 몰락한 이후 그 빈자리를 차지하여 전성기를 누리다가 킴메라인들에게 수도를 약탈당하면서 몰락하기 시작하였는데 로마시대까지 명맥을 유지한 것으로 판단됩니다. 킴메라인들은 원래 서부 대초원에 살던 유목민들로 중앙 대초원을 질주하던 이란계 유목 집단 중한 갈래인 스키타이에 밀려 아나톨리아로 이주하였는데 아시리아, 프리지아, 아라민, 리디아인과 경쟁하다가 아나톨리아 서남부에 정착한 것으로 보입니다. 리디아 왕은 킴메라인이 도시를 자주 약탈하자 아슈르 바니팔에게 사신을 보내 도움을 요청하는 서신을 보냈는데 니네들이 누군데라는 리디아를 처음 들어왔다는 반응과 함께 군사를 보내 킴메라인을 물리쳤다는 기록이 존재합니다. 
이후 아시리아와 동맹을 맺고 힘을 비추고 리디아는 프리지아와 에게의 연안에 그리스 도시들을 연달아 제압하고 아나톨리아 서쪽 대부분을 지배하는 영역 국가로 성장하여 100여 년 동안 전성기를 누리다가 페르시아 왕 키루스에게 정복되어 속주로 편입됩니다. 아르메니아 고원의 지배적인 세력이었던 우라르투가 사라곤의 군사운정으로 쇠퇴하기 시작하자 킴메라인과 스키타이 등 유목민들이 이곳으로 진출했지만 국가 단계로 성장하지 못한 채 아시리아와는 경제적 공생관계를 유지하며 대립구도를 형성합니다. 자그로스 산맥과 이란 고원지대에는 귀원전 10세기경부터 페르시아 계열의 유목민들이 진출해 메디아 파르스라는 이름으로 세력을 형성하고 있었는데 산해립 제위 시절 바빌로니아인 칼데아인 엘람과 동맹을 맺고 일으킨 반란의 실패로 조공국으로 전락했던 메디아의 왕이 출현해 다시 힘을 키우기 시작합니다. 한편 선왕인 에사르 하돈에 의해 바빌론 왕으로 임명된 장남 샤마시는 바빌론의 복원과 함께 아슈리 왕으로부터 반환된 바빌론의 신 마르둑 신상을 모실 신전을 건설하여 천년 동안 내려온 바빌론의 전통을 공식적으로 승계합니다. 과거 신전국가로서의 바빌론의 유상은 아슈리보다 훨씬 높았기 때문에 바빌론의 전통을 공식적으로 계승한 샤마시는 바빌로니아인들로부터 존경을 받았으며 자신이 통치하는 도시에 신전을 건설하면서 독자적인 영역을 구축하자 아슈리 반입하는 이를 곱깝게 보기 시작합니다. 바빌론에서 발굴된 왕실 문서에는 바빌로니아 도시들이 마루둑의 신탁을 받은 샤마시를 왕으로 모셨다는 증거가 여러 대 있지만 와슈리 왕은 몇몇 도시에 총독을 파견해 군신관계를 강조하며 바빌론 왕을 견제했다는 증거 또한 니네베에서 발견되었기 때문입니다. 아슈리 왕과 바빌론 왕 사이에는 16년 동안 공식적으로 싸웠다는 증거는 없지만 매년 군사원정을 다니며 아슈리의 율법을 집행하는 아슈리 반입할 입장에서는 마르둑의 권위를 내세워 평화로운 나날을 보내고 있는 바빌론 왕을 마음에 안 들어했던 것은 분명해 보입니다. 바빌론 왕실에서도 아슈리 왕의 스파이가 존재했다는 증거가 니네베에서 발견되었는데 바빌로니아 몇몇 도시들이 궁정에서 아슈리 반입파를 공개적으로 비판하자 바빌론 왕 샤마시는 꾸짖기만 하고 반역죄로 잡아들이지 않았다는 내용으로 둘의 관계가 평화롭지는 않았던 것이죠. 아슈르 반이팔의 개인 비문에는 나는 바빌론 왕에게 군인, 말, 병거, 갑옷, 무기 등 아버지가 명령한 것보다 상상할 수 없는 많은 것을 주었다. 그러나 내가 베푼 친절을 잃어버리고 바빌론 왕은 아슈리에 충성하던 바빌로니아 사람들을 속이고 있다고 이렇게 두 형제의 사이가 멀어진 것으로 보입니다. 아시르 왕이 바빌론 왕의 의무를 통제하고 군신관계를 강요했다는 기록과 함께 엘람의 반란을 진압하기에 출격한 아시르 마니파는 샤마시가 밀살을 보내 엘람의 반란을 부추긴 것으로 의심했다는 기록이 존재한 것으로 볼때 바빌론 왕은 아시르 왕의 간섭에 많이 시달렸으며 결국 사건이 발생합니다. 디네베에서 발견된 공식 서기관이 기록한 문서에 따르면 기원전 652년 바빌론 왕은 칼데아인, 아람인, 엘람인, 메디아인, 파르스와 동맹을 맺고 반란을 일으켰다고 기록했으며 2년 동안 진행된 전투에서 반란에 가담한 동맹 세력은 진압되고 바빌론을 포위 공격하기 시작합니다. 2년 동안 포위된 바빌론은 굶주림과 질병을 견뎌내지 못하고 기원전 648년 마침내 함락되었으며 바빌론 왕은 궁전에서 불을 질러 자살했다는 기록과 함께 오랫동안 고립된 절망적인 상황을 애통해야 하는 기록을 남겼는데 샤마시가 자살한 것이 아니라 잔인하게 죽임을 당했다는 기록도 다수 존재합니다. 다른 공식 문서에는 반란 초기 바빌론 총독이 아시리 왕에게 편지를 보냈는데 바빌론 왕이 아시리아를 차지하려고 하는 것이 아니라 바빌론의 독립을 원하고 있다는 보고를 했지만 아시리 마니팔은 샤마시를 불충한 형제 또는 적대적인 형제로 언급했다고 기록합니다. 아슈르 반이팔은 반란을 도모한 바빌론 사람들에게 잔인한 복수를 했는데 나의 신 아슈르를 비방하고 세계의 왕인 나를 해치려는 모든 자들의 혀를 뽑아 죽인 후 신상 앞에 제물로 바쳤으며 그들의 시체를 이리와 독수리 그리고 물고기에게 먹이겠다는 저주를 남겼던 것으로 알려져 있습니다. 또한 바빌론의 반란에 동맹세력으로 참여한 칼데아인과 엘라민 그리고 자그로스 산맥의 이란어 계열의 부족들을 응징하기 위해 10년 동안 군사원정을 진행했는데 항복한 소왕국 중 기록에 남아있는 파르스는 훗날 페르시아 제국을 건설한 키루스의 조상으로 추정됩니다.
원정에서 돌아오는 길에 엘람의 수도인 수사를 공격하여 지구라트를 완전히 파괴하고 도시를 약탈하였는데 기원전 3000년경부터 엘람의 중심도시였던 수사는 역사에서 완전히 사라져 페르시아가 다시 재건할 때까지 폐허로 남아있을 정도로 버려집니다. 바빌론과 동맹세력을 복속한 아슈르바니팔은 기원전 649년부터 아라비아 반도에 대한 원정을 총 9차례 진행해 아랍인 소왕국 수십 곳을 정복해 신화국으로 삼았다는 기록이 존재하지만 이를 교차 검증할 만한 고고학 증거가 없다 보니 역사적 사실인지는 불확실합니다. 아시리아 제국의 가장 위대한 정복군전용 환명으로 평가받는 아시르바니팔은 기원전 631년 리프르 시와 맺은 조약문을 마지막으로 공식적인 기록이 끊어지기 때문에 이때 사망한 것으로 추정되지만 마지막에 대해서는 굉장히 비밀스럽습니다. 멀쩡히 내가 세계의 왕이다 라고 떵떵거리던 아슈르마니팔의 행적이 갑자기 사라지고 기원전 631년을 기점으로 아시리아 114대 왕의 통치기록이 등장하기 때문에 현대학자들은 조심스럽게 늦고 병들자 아들에 의해 폐위되었으며 사망시기는 몇년 뒤인 기원전 629년으로 판단하고 있습니다. 이러한 판단의 근거로 추정되는 기록 하나를 소개하자면 나는 죽은 자와 산자를 잘 대접했으나 질병과 고통 그리고 불행이 나에게 닥친 이유는 무엇인가 나는 나라의 불란과 가족의 불화를 참을 수 없다 마음을 어지럽히는 창피한 사건들 때문에 늘 괴롭다 나는 고뇌에 울부짖으며 삶을 마감하노라 아슈리의 신이시여 진정 저를 버리시나이까 라고 유언을 남기고 사망했다는 기록도 이러한 판단을 추정케 하는 증거입니다 결국 에셀의 하도이 선택한 아시리오 왕과 바빌론 왕이 제국을 통치하는 정치적 실험은 통합과는 거리감은 분열로 치달았으며 군사적 우위를 바탕으로 아시리오 율법을 집행한 아시리오 바니팔의 승리로 끝이 납니다. 아슈르 바니팔은 후계자 시절 독서를 즐겼으며 다른 왕들과는 다르게 아카드와 아람을 구사하고 수메르 문자와 아카드 문자를 해독할 만한 능력을 갖춘 것을 자랑스럽게 여겼다고 하는데 군사적 재능뿐만 아니라 정치적 수완까지 뛰어난 아시리아 역사상 최고의 통치자로 평가받습니다. 그가 이집트 원정에서 보여줬던 반란에 대처하는 술수와 판단력은 대단한 정치적 결단이며 이후 형제간에 벌어진 내전에서는 치밀한 정치력과 잔혹한 정복군주의 모습을 보여주었는데 제2기간 내내 진행된 군사원정에서 단한 번도 패배를 기록하지 않았다는 점은 당대 세계관의 최강자였음을 증명합니다. 아슈르바니팔의 가장 큰 업적으로 평가받는 니네베 도서관은 세계 최초의 체계적인 장서가 보관된 것으로 왕의 통치기록뿐만 아니라 서기관들을 제국 내 각지의 신전으로 파견하여 수집한 기록들을 재편집한 후 보관해왔기 때문에 수메르와 아카드의 기록들도 살아남았던 것입니다. 아시리아의 끝없는 확장 속에 경제적 혜택을 독점한 수도 니네베는 약 10만 명 이상의 시민이 거주하는 당대 세계에서 가장 큰 도시로 추정되는데 기원전 612년 파괴될 때 도서관도 불타는 성벽 아래 오랫동안 묻혀있다 니네베 발굴로 빛을 본 것이죠. 그러나 아슈르 바니팔과 경쟁했던 국가들은 그가 죽기만 기다렸던 것을 보여주듯 죽자마자 내분이 시작되었으며 바빌론에서 시작된 반란으로 아시리아는 서서히 몰락의 길을 걷게 됩니다. 다음 시간에 내분과 반란으로 몰락하는 아시리아의 마지막 순간과 그 후과를 얘기해보도록 하겠습니다.